Έχω ακούσει ότι στην δυτική παπική εκκλησία γίνονται θαύματα που έχουν σχέση με την πίστη τους Αν πραγματικά γίνονται και σε αυτούς θαύματα αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές τους με μας τους Ορθοδόξους είναι μικρές το θαύμα δεν αποτελεί κριτήριο γνησιότητας της πίστεως θα το πω άλλη μια φορά το θαύμα δεν αποτελεί κριτήριο γνησιότητας της πίστεως δηλαδή ότι ένα θαύμα μπορεί να γίνει και σε ασεβή άνθρωπο χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτός ο άνθρωπος επειδή του έγινε το θαύμα ότι είναι ευσεβής ξέρετε δε τι πλάνη υπάρχει πάνω σε αυτό μπορεί να δει κανείς ένα όραμα ένα όνειρο και να πιστέψει ότι επειδή είδε αυτό το καλό το όνειρο και αν το θέλετε να είναι γνήσιο να είναι από το Θεό να μην, να μην είναι από το διάβολο θα το ξέρω πάλι μια φορά να είναι γνήσιο το παίρνει απάνω του και νομίζει ότι είναι τώρα ευσεβής επειδή είδε το όνειρο ή επειδή είδε ένα θαύμα ή επειδή στον εαυτό του έγινε ένα θαύμα μην ξεχνάμε ότι και ο Φαραώ της Αιγύπτου είδε αληθινά όνειρα μην ξεχνάμε τα πολύ σπουδαία όνειρα του Ναυγοδονόσορος και μάλιστα αν φτάσουμε προλάβουμε σήμερα μου φαίνεται αν δεν κάνω λάθος αναφέρει αυτό το όραμα ε, ο όνειρο ο Άγιος Κύριλος του Ναυχοδονόσορος ε, που είναι η αλατόμητος πέτρα που απεσπάστη και γκρέμισε, λιάνισε το κάνει σκόνη εκείνο το άγαλμα που είναι, που είναι τέσσερις αυτοκρατορίες και λοιπά και λοιπά άμα πάμε, τι θα το δείτε και όμως ενώ αυτό το όραμα είναι χριστολογικό πολύ σπουδαίο πάρα πολύ σπουδαίο πόσες φορές δεν χρησιμοποιείται από τους πατέρες αυτό το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος ε τι θα λέγατε ότι ο Ναβουχοδονόσορος ή το ευσεβής ή θα αποτελούσε κριτήριο το προφητικότατο αυτό όνειρό του θα αποτελούσε κριτήριο ευσεβίας του Ασεβής πέθανε ο Ναμποχοδονόσορ και μάλιστα δια το πλήθος των ασεβιών του έπαθε μία μία αρρώστια ψυχική αρρώστια που λέγεται λύκο λυκανθρωπία λυκανθρωπία επίστευε ότι είναι ζώο ότι και αφού είναι ζώο έπρεπε να φάει να φάει χορτάρι και περπατούσε με τα τέσσερα και τρώγε χορτάρι ο πολύς να μου γοδονώσω λοιπόν μη μου λέτε αυτό θέλετε ακόμη κάτι άλλο οι μικρασιάτε πρέπει να έχουμε αν όχι τους τότε που φύγαν από τη μικρασία εδώ αλλά τα παιδιά τους θα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές ιστορίες οι Τούρκοι στη μικρά Νασία τιμούσανε πάρα πολύ τον Άγιο Γεώργιο αλλά και άλλους Αγίους ξέρετε γιατί διότι εδέχονται θαύματα από τους Αγίους και οι Τούρκοι χωρίς αυτό βέβαια να τους κάνει να αλλάξουν την πίστη τους πως λοιπόν εδέχονται θαύματα οι Τούρκοι θα μπορούσαμε να υπούμε ότι επειδή ακριβώς εδέχθησαν θαύματα οι Τούρκοι ε, μου αμεθανισμός και χριστιανισμός είναι πολύ κοντά και αν δεν να τα ενώσουμε κάθε άλλο το ξέρουμε ότι ομολογούσαν θαύματα οι Τούρκοι και μάλιστα εφοβούνται τους Αγίους διότι είχαν δείξει κατ' επανάληψη θαύματα οι Άγιοι και στους Χριστιανούς και στους Τούρκους βλέπετε λοιπόν ότι δεν αποτελεί αυτό Κριτήριον, το θαύμα δεν αποτελεί κριτήριον να σας πω μια περίπτωση τώρα επί ορθοδόξου βάσεως 
να το ειδείτε ο Άριος υπεστήριζε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός είναι μόνο άνθρωπος, είναι κτίσμα οι πατέρες υπεστήριζαν ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ότι αυτό αποτελεί βάση θεμέλιων της πίστεως μόλις την ανάγκη να το πούμε και ότι αυτή ακριβώς η θέση ε, ε, μελετήθηκε δηλαδή εξονυχιστικός θα λέγαμε κουβεντιάστηκε ε, χρόνια ολόκληρα ιδιαίτερα δε εις την πρώτη οικουμενική σύνοδο το ξέρετε λέγεται ότι ο Άγιος Πυρίδων έκανε ένα θαύμα εκεί ότι επήρε ένα κεραμίδι το σφίξε μάλιστα υπάρχουν και εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος που δείχνουν το θαύμα αυτό και βγήκε από το κεραμίδι νερό που έρευσε προς τα κάτω και φωτιά προς τα πάνω και ήθελε να πει ότι ενώ το κεραμίδι είναι ένα είχαμε τρία πράγματα ενώ το κεραμίδι είναι ένα έχουμε τρία πράγματα και το έδειξε στον Άριο αυτό το νερό, ο πυλός δηλαδή η λάσπη, ο πυλός, το κεραμίδι και η φωτιά όμως πέστε μου σας παρακαλώ ενώ το θαύμα εξυπηρέτησε μια στιγμή κάτι σας ερωτώ πότε χρησιμοποιήσαμε το θαύμα αυτό για να αποδείξουμε την θεότητα του Ιησού Χριστού ποτέ ποτέ μπορούμε να το πούμε σε πιστούς αλλά σε απίστους ποτέ σε απίστους είναι άχρηστο να το πούμε τώρα εκ των υστέρων το θαύμα αυτό τι πρέπει να γίνει θα χρησιμοποιήσουμε την Αγία Εγγραφή για να αποδείξουμε την ορθότητα του πράγματος και εμπροκειμένο για να κλείσω και την απορία αυτή μεταξύ Δύσεως και Ανατολής δεν θα χρησιμοποιηθούν τα θαύματα διότι μπορούμε να υπούμε αγαπητοί μου ότι η Παναγία της Στήλου κάνει θαύματα πολύ ωραία θα πούνε οι Ρωμιοκαθολικοί και η Παναγία της Λούρδης ομοίως κάνει θαύματα τότε τότε δεν υπάρχει τίποτε άλλο δεν μπορούμε τίποτα παρακάτω να κάνουμε την Αγία Γραφή θα πάρουμε και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή για να δείξουμε το ορθόν της πίστεως ή το μη ορθόν.